ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூனிட்டில் இருந்து கன்வல்யூஷன் தீரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இன்வோர்ஸ் வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கூட நிறைய டைம் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஓகே அண்ட் இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் தான் ஒன்று வந்துட்டு கன்வல்யூஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணி இன்வோர்ஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற அந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் என்னொன்று வந்துட்டு சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இக்வேஷன் இந்த ரெண்டு டைப்பும் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கும் கிடச்சிரும் சம்டைம்ஸ் இந்த ரெண்டு டைப்பில் உள்ள கொஸ்டினும் ஏதரார் பார்ட்லேயும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி கேட்டாங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக எயிட் மார்க்காவது உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக கிடச்சிரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த யூனிட்டில் இருந்து இந்த ரெண்டு டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளமும் படிச்சிருங்க ஓகேவா அண்ட் ஃபுல் மார்க்கும் இந்த யூனிட்டில் இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்வோஸ் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கீழே வரக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்கும் படிங்க பிகாஸ் இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் இன்வோஸ் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படி ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்துட்டு நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை அண்ட் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் இன்வோஸ் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு கீழே வரக்கூடிய டைப்ஸ் தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் கன்வல்யூஷன் தீரத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ இன்வோர்ஸ் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இந்த ரிசல்ட்டும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இந்த இன்வோர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் யூஸிங் கன்வல்யூஷன் தியரம் ஃபைன் தி இன்வோர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் That is, is it inverse of in the function? இதோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அண்ட் இதில் டினாமினேட்டரை எப்போதுமே நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கணும்னா இசட் மைனஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயும் இசட் மைனஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடணும் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டரில் பாருங்கள் இசட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் இருக்குது டூ அண்ட் செகண்ட் ஃபேக்டரில் பாருங்கள் இசட்டுக்கு பக்கத்தில் ஃபோருங்கிற நம்பர் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர்லேருந்து டூவாக அவுட் சைடில் எடுக்கணும் செகண்ட் ஃபேக்டர்லேருந்து இந்த ஃபோராக அவுட் சைடில் எடுக்கணும் ஓகேவா இது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மோஸ்ட்லி நிறைய ப்ராப்ளத்தில் டினாமினேட்டரில் இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் பி அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ரொம்ப ரேராக தான் இசட்டுக்கு பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை வெளியில் எடுத்துருங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி வெளியில் எடுக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் ஃபேக்டரில் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா இசட் மைனஸ் ஒன் பை டூ இருக்கும் தட் இஸ் எந்த நம்பரை நம்ம வெளியில் எடுத்தோமோ சேம் நம்பரை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேமில் டிவைடும் பண்ணிடணும் அதே போல் செகண்ட் ஃபேக்டரில் ஃபோரை நம்ம வெளியில் எடுத்தோம்னா இங்கே ரிமைனிங் இசட் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒன் பை ஃபோர் இருக்கும் அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் டூ அண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் இந்த எயிட்டும் நியூமரேட்டரில் உள்ள எயிட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் எழுதணும் தட் இஸ் இங்கே நியூமரேட்டரில் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்துட்டு இசட் இன்ட்டு இசட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒரு இசட் எழுதிக்கணும் அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் நியூமரேட்டரில் அடுத்த இசட் எழுதிக்கணும் தென் டினாமினேட்டரில் இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரை ஒரு ஃபங்க்ஷனில் எழுதணும் செகண்ட் ஃபேக்டரை அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் இப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாக ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் போல் இருக்குது அண்ட் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஜி ஆஃப் இசட் போல் இருக்குது தட் இஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு ஜி ஆஃப் இசட் அந்த ஃபார்மில் இது இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே வந்துட்டு கன்வல்யூஷன் தேரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்வல்யூஷன் தேரம் படி இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு ஜி ஆஃப் இசட்டை நம்
அண்டு நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரிசல்ட்டில் டினாமினேட்டரில் இசட் மைனஸ் ஆஃப் ஏ அப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸை நம்ம வசதிக்காக மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இவ்வளோ சேர்ந்து நமக்கு ஏ போல் இருக்குதா ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி இதுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இதை வந்துட்டு ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எஃப் ஆஃப் என் ஸ்டார் ஜி ஆஃப் என் அப்படியே இருக்குதா ஸோ இப்போ நம்ம கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு கன்வல்யூஷனை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா சமேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் என்னுக்கு பதில் ஆறு போட்டுறணும் தென் இன்று செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் என்னுக்கு பதிலாக என் மைனஸ் ஆறை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் நீங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் என் எடுத்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் இதை எஃப் ஆஃப் என் ஒன்றையும் இதை ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தோம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் எப்படி செய்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் சேமாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் என்னுக்கு பதிலாக ஆர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம் தென் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் என் இருக்கிற பிளேஸில் என் மைனஸ் ஆர் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதே போல் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் தான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா ரிமைனிங் உள்ள ப்ரொசீஜர் எல்லாம் சேமாக தான் வரும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்போதுமே என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய என் மைனஸ் ஆரை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் இதை நம்ம ரெண்டாக எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்னா எக்ஸ் பவர் எம் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஆரை மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் என்று மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் இந்த மைனஸ் ஆர் அதை இப்படி எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சமேஷனில் ஆரோட வேல்யூ தான் வேரி ஆகும் ஸோ இந்த டேமில் பாருங்கள் ஆறுங்கிற டேமே இல்லை ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் வெளியில் எடுத்துடணும் ஸோ எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே போல் தான் செய்துகிட்டே வரணும் இதை வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சமேஷனுக்குள்ளாடி இந்த டேமும் இருக்கும் இந்த டேமும் இருக்கும் பட் இந்த டேமில் பாருங்கள் மைனஸ் ஆறு இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஆறு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்குறதுக்கு இந்த வேல்யூக்கை ரெசி ப்ரோக்கில் எழுதிட்டோம்னா போதும் தட் இஸ் ஒன் பை எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் ப்ளஸ் என் ஸோ இந்த மைனஸ் ஆரை ப்ளஸ் ஆராக ஆக்கணும்னா இந்த ஒன் பை ஃபோருக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எழுதணும் ஒன் பை ஃபோருக்கு ரெசி ப்ரோக்கல்னால் அதை தலை கீழே எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் பை ஒன் பை ஃபோர் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது அதையும் எழுதிக்கணும் ஓகேவா ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சமேஷனுக்குள்ளாடி ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ரெண்டு வேல்யூலேயும் பவர் சேமாக இருக்குது தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் எம் இன்டு ஒய் பவர் எம் அப்படி இருக்குதா தட் இஸ் ரெண்டு பவரும் இப்படி சேமாக இருந்ததுன்னா இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணி சிம்பிளாக எழுதிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் தி ஹோல் பவர் எம் இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ இன்டு இந்த வேல்யூ தி ஹோல் பவர் ஆர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அவுட் சைடில் இந்த வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த டூ அண்ட் மைனஸ் ஃபோரை கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்போ நமக்கு இங்கே டூனி கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் டூ தி ஹோல் பவர் ஆர் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சீரீஸை இப்படி விரித்து எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆறுக்கு பதிலாக சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு மைனஸ் டூ பவர் சீரோனு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது ஆறுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டேம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா மைனஸ் டூ பவர் ஒன் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அடுத்தது ஆறுக்கு டூ போட்டுறப்ப இந்த டேம் கிடைக்கும் தென் ஆறுக்கு த்ரீ போட்டுறப்ப இந்த டேம் தென் எக்ஸெட்ரா அப் டு லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஆறுக்கு பதிலாக என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ மைனஸ் டூ தி ஹோல் பவர் என் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் டூ பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூ ஒன்று
ஆர் இருக்கக்கூடிய டேம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஒன்று வந்துட்டு செகண்ட் எழுதணும் ஓகேவா இப்போ இதில் ஆறுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இருக்குது அண்ட் இந்த மைனஸ் டூ வந்துட்டு ஒன்னை விட லெஸ்ஸான வேல்யூ ஓகேவா தட் இஸ் மைனஸ் டூ லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த சீரீஸுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேவா இதே போல் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த அவுட் சைடில் அதே வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் இந்த மைனஸ் டூ பவர் என் பிளஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் மைனஸ் டூ பவர் என் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பவர் ஒன் இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூனால் ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்படி மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் இப்போ இந்த நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ பவர் ஒன் இருக்குது ஆ மைனஸ் டூ பவர் ஒன்னுனா மைனஸ் டூ தான் இந்த மைனஸ் டூவை இந்த மைனஸ் கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டெப் நமக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பவர் என் இப்படி கிடைக்கும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு த்ரீயாக மாறிடும் அவுட் சைடில் இதே வேல்யூ அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை அப்படி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னதுன்னா ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ செகண்ட் டேம் வந்துட்டு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ தி ஹோல் பவர் என் ஓகேவா இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் இதை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் அதுதான் இது இது கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதில் ஒரு சேஞ்சாக வராது இது அப்படியே தான் ஆன்சர் வரைக்கும் இருக்கும் பட் செகண்ட் டேம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இந்த செகண்ட் டேமில் ரெண்டு வேல்யூவில் பவர் என் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ் பவர் எம் இன்டு ஒய் பவர் எம் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் இன்டு ஒய் தி ஹோல் பவர் எம் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் பவர் ரெண்டும் சேமாக இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி தி ஹோல் பவர் இந்த வேல்யூ அப்படி எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டூ தி ஹோல் பவர் என் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் என் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் ஓகேவா ரிமைனிங் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் உள்ள அதே வேல்யூ தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் ஆனால் டினாமினேட்டரில் டூவாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை டூ தி ஹோல் பவர் என் அப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு டேமில் இவ்வளோ வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் செகண்ட் டேமில் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூ தி ஹோல் பவர் என் அப்படியே இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு மெயினாக மூணே மூணு ஸ்டெப் தான் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்டில் எழுதுகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது இதில் கன்வல்யூஷன் தீரம் யூஸ் பண்ணி இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அண்ட் அடுத்தது இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதோட வேல்யூவையும் இதோட வேல்யூவையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் என் அண்ட் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த கன்வல்யூஷனுக்கு டெஃபினிஷன் இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை எழுதணும் இந்த டைப்பில் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் வரும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்வீங்கன்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த என் மைனஸ் ஆராக ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் என்ன தனியாகவும் மைனஸ் ஆராக தனியாகவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பவர் என் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை வெளியில் எடுத்துடணும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இப்படி தான் செய்யணும் அடுத்தது உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் பவர் சேமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு சீரீஸ் ஃபார்மில் இப்படி விரித்து எழுதணும் இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ தட் இஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் அல்லது கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக தான் இருக்கும் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பை எழுதணும் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இ